你来干嘛？我爹听说你受伤了，专程给你送鹤顶红来，祝你早死早超生。伤口清洗后，每日敷一次，一共敷十天，敷十次，应该就会好的差不多了。替我谢谢他，改日我会登门拜访。对了，我可警告你，下次不准再干这种事情，我可不想再给你送一次药。如果我不挡的话，萨摩就没命了。那你傻呀？那你不也会没命吗？生死有命，富贵在天。更何况，我已经答应那家伙要罩着他。男子汉大丈夫，说话得算数吧大概是昨夜几时发生的事情。子时之后了，昨天晚上那雨下的也忒大了，我店里好多食客都赶不回家去了，我就延长了营业时间。有人与他同行吗？有，不过先回家了。另一个后来也不见了，我到处找了都没找着他呀。死者身份要不要公开啊？先别急，先带回大理寺。等双叶的解剖结果出来再说。明白，抬走吧。都被通缉整整一年了，这还是跑得了和尚，跑不了庙啊！哼，我觉得呀，哎，二位客官，这事儿根本就不是人干。这一共是八十万，怎么说？那个尸体被撕成了一块一块的，就像是在森林里。哟，又在偷懒啊？没有。哎，你可别说了，慢慢吃啊。这一会儿啊，怎么样？我该吃不下去。听说啊，那封建酒楼昨晚死人了。哼，他们啊，仗着地理位置好，就往酒里掺水。就现在吧，活该。要不咱们店也先关店两天，正好呢，好好准备准备新菜式，迎接大多的顾客。你去哪儿？大理寺。你个死老外，你给我站住！你给我干活！啊！那双叶，你能不能不让你家灰灰乱跑啊？哎，你东西能不能不乱摆？你怎么不摆成祥上去啊？你，我觉得基本上可以排除人为伤害。为什么
，因为喉部的齿痕痕迹很深，浑身上下有多处撕扯的痕迹，应该是大型猛兽所致。长安城有大型猛兽出没。嗯，请进。是紫苏吧？是我，你们说的我都听见了。死者是在树上面发现的，没错。我听说豹子会将死去的猎物藏在树上。豹子？不，老大，离长安城最近的山林在西北方向，要不我去打探一下？好，你去备车。初步判定，死者是死于意外，通缉犯的身份可以公诸于众。好，我知道了。哟。李少卿，这么容易就下定论了？哟，不请自来吗？这么诡异的案子，我如果不出一臂之力的话，怕你们玩不转。报个价吧，这次免费。你之前替我挡了一刀，算还你个人情，咱们两清了。切，来，当心点。怎么见了我们跟见了瘟神似的？来，啊，哦，回来，哎，回来。啊。别怕，我们是大理寺官差。谢谢。啊，这里发生了什么事、啊？官人，您不知道吗？昨天长安城里死了人。我们就是为调查此事而来。官人，您可千万要救救我们呀！我们什么亏心事都没做呀。此话怎讲？这怪兽常年都在山林里，十年前出现过一次，后来就再也没有人见过，这次却直接进了长安城。哎，一定是有人得罪了他，才会惨遭杀害，真是太可怕了。十年前有人被杀吗？有，死状跟那个人一模一样。那这怪兽到底是什么？具体是什么我也不知道啊，只听过一些传闻，传闻说是只黑豹。可是我听说，所有见过他的人全都死了。这都是没有根据的胡说。长安城里怎么可能会有黑豹？小朋友，来。嗯，谢谢啊，谢谢，谢谢。来，走了，走。要我说。一定就是山上的野兽下来捕猎，刚好遇到了现成的猎物。野兽可以是山里来的，但它不一定是自己来，而是有人带过来的。你怎么知道？有现成的掩人耳目的先例，干嘛不直接利用？回家。什么？哎，还没进村呢就回家？这里已经问到了有效的线索，再待下去只会混淆视听。走吧，走吧。走吧查到什么线索了吗？子苏，礼部尚书刘渊、吴萨将军，还有那姓方的商人，这三个人帮我查一下。子苏，怎么了？那个礼部侍郎刘渊的儿子刘峰。
前阵子死在了赌场。杀害刘凤的凶手就是那个唐冠。嗯，没错。如果说这个怪物不是从大山里跑出来的，而是被人圈养的呢？谁有这么大能耐，能弄来一只黑豹？这刘渊是礼部尚书，如果他勾结胡使，所要贡品呢？大理寺查，我问你啊，这两天有没有什么大型的马车经过？这几日入城的大型马车并不多，小的记得十分清楚，有礼部尚书刘渊官人，兵部的吴萨将军，还有一位姓方的商人。哦，那他马车里都装的什么呀？这个嘛，小的没接到抽查的命令，于是就放他们过去了。以后查仔细点儿。是。对不起，二位，我家主人染了风寒，如果没有提前预约的话，恐怕今天不能会面。你就说大理寺李治有事要找他，耽误不了多久。好，二位这边请。我家主人呐、啊，平常最疼爱公子，一心希望他能继承家业。公子参加科考不顺。去赌场挥霍钱财散心，不料碰到了一个视财如命的杀人犯，结果葬送了大好前程。这么说，刘公子并不是赌场的常客，他那次是第一次去赌场。管家，啊哈，对不起了二位，我家主人实在是不愿意回忆与公子相关的事宜，待主人调整好心情。择日专程邀请二位官人来府上做客。既然这样，那我们就告辞了。啊，走。那慢走，不送了。请，请。哎，不用送了，回去吧。哎，你先回去吧，我得去趟风清酒馆。一起去吧。你是官差，一身正气的，谁见你不怕？你能问出什么呀？你等消息吧，我去就回。哎。老板，来一坛黄酒。哎，来了来了。哎呀，最近人都不多啊。自打出了那个事儿，好多人都不敢来了。我听说当时跟唐官一起喝酒的那两个人，现在也没消息了。其实啊，就是为了自保。怎么讲？我看小哥你，你不是官府的人，我就跟你说说。啊，那两个人呢，是唐冠的结拜兄弟，都是岭南人，经常照顾我的生意。这唐冠出逃以后啊，就是他们俩暗地里接济他。要说有人找唐冠复仇的话，这两个人肯定会被牵连进去。那这两个人也挺可怜的啊。是啊，其中有一个还开着烧饼店呢。这不，最近呢、啊、都不敢营业了
。有人吗？有人吗？有人吗？你是谁啊？你是苏老板吧？我是啊。啊，呃，那个我大理寺的，我们老板不在家，你走吧。哎,哎，就想随便跟你聊聊。你怎么听不懂话呀？苏老板不在家。不是。哎，那你能不能跟我说一下城里的地址啊？你不是官差吗？自己查去。死者陈里。这是之前的死者唐冠，可以确认这两个人的伤口几乎完全一致。两起案子的现场情形也基本相同，应该是同一凶手所为。这应该是连环杀人案。听说昨晚平康方也死了一个人，对，已经确认是自杀。和这两个人会不会有什么关系啊？当然有关系。我来的路上去了趟平康坊，去那干嘛？我在凡社听说，平康坊刚刚有个姑娘上吊了。我查到这死者陈丽和上吊的雪儿姑娘是相好，而且刘尚书的堂弟也想把这雪儿姑娘娶回家里做妾。刘尚书，礼部尚书刘渊，正是。而且这刘尚书的堂弟刘波，他一直住在刘府里。这是我的堂弟刘波，近日来到长安城做生意。哎，刘尚书，您的这位堂弟，我怎么看着有些眼熟？或许是因为我们兄弟之间有些相像罢了。哎，不不不，我总觉得在别的地方见过。你是不是去过平康坊？是
是是吃过。雪儿姑娘的死，你可知道？有有有耳闻。别装了，想要为雪儿赎身，纳他为妾的人，就是你吧？不不不，这是就是他，那又怎样？你们如此无礼，如此咄咄逼人，你们到底想干什么？之前唐冠一案与此次平康坊风波，恐怕都与你刘府有密切的关系。刘尚书，你应该知道，朝廷重臣犯案是什么后果。我刘渊向来光明磊落，做了就是做了，没有就是没有。那刘尚书能不能说明一下，近几日从城外进来的大型马车之中都装了些什么？哼，我这没有必要告诉你吧。还有。那间房间里又有什么？是府上堆放杂物用的。哦，那全府上下只有那个房间上了锁，难道是怕什么东西跑出来？一派胡言！老大，老大，确实在上锁的房间发现了豹子，但不是黑色的，跟他一样是个病号。哎，不对呀、啊，你这看的身子骨挺硬朗的呀！你是什么人，竟敢私闯我的府邸？什么人？这还不够明显吗？刘尚书，证据确凿，你还有什么要说的？李少卿，您误会了。主人，事已至此，也别再瞒着了。我家主人风寒缠身，终日被病痛所折磨。偶然间听高人说，抱骨入药可以治疗筋骨疼痛、风寒湿痹。便利用植物之便所得病报一支，圈养在家中后院。这府上所有人都能作证，这病报从未走出刘府半步，更不用说杀人了。我想再回现场看看。三木，我们走。娘，你听说过会变成黑豹的猫吗？哼，怎么会有这种东西？你们大理寺很奇怪，什么态度？也许我们一开始就想错了。你有眉目了？还没有。那就更想不通了。两起命案里都发现了猫爪印，但是看起来又是猛兽所致。子苏，你去查一下唐冠陈李还有苏阳明这三个人的关系。早就查过了，这几个人成天走南闯北，居无定所的，能查到的资料实在太少了。那以前的资料就什么都没有吗？他们来到长安城也就一两年的事儿。那你就去查一下。他们来到长安城这一年里，有没有重大的案件发生？嫌犯祖籍是岭南的，重点关注一下。嗯。有人要吃饭吗？哎，我要，烧鸡烧鸭烧鹅。迟早把你给烧了。不三不四，开饭。
你怎么了？不是，三炮怎么没来？我让他悄悄溜到刘家，看看有什么线索。不对，刘尚书应该跟此案无关。过来。紫苏姑娘，紫苏姑娘，查到了两起案件：一是地下钱庄被洗劫一空，二是一名女男子的马匪被处死。马匪？什么来头？当时有一个马匪集团，经常在官道上流动作案。那个官道在哪里啊？就在城南，通往山区的那边。哦，走。大爷，跟您打听个事儿。好，这儿前两年是不是有几个马匪老抢人钱财？马匪没有没有，我们这儿安全着呢。倒是前两年啊，我家人进山，让黑豹给吃了。黑豹？啊，吃了好多人呢，这尸体都在这里呢，头都不见了。哎呀，行了行了行了。老爷子年纪大了，别听他胡说。你们这边有黑豹出现了，是死了些人，但都不是我们这儿的，好像都是些商人啊，还有当官的。我觉得呀，就是钱来的不干净，不是人为的，谁知道呢？哎，对了，以前啊，这里有个茶铺，但是自从搬走了以后，就再也没出现了。行，谢谢啊。我知道怎么回事了，我怎么办？我需要你们的帮忙。嗯对不起，我们已经停止营业了，麻烦您请回吧。哎、呃，那个，我我是来找苏老板的，我之前来找过他，你告诉他不用害怕，我们已经找到杀害唐冠和城里的凶手了，请进来说话吧。哎，嗯。哟<咳>，苏老板这是怎么了？两位朋友相继遇害，对他打击太大了。他觉得没有保护好他们，尤其是我哥哥陈礼。原来陈礼是你哥哥，那你们现在准备怎么办？长安城里痛苦的回忆已经太多了，想回老家重新再开店。云溪，快给客人们倒茶。哎，好。三位官人，坐吧。我刚听说，凶手找到了。是，凶手曾经将同样的杀人手法运用在官道抢劫钱财上，然后呢，再把受害者制造成被猛兽袭击了的样子。太可怕了。请喝茶吧。那，凶手为什么要杀二哥跟三哥呢？啊，呃，我先喝口茶再说吧。不过呢，我今天来找你，是希望你能给我们提供一些线索。我要能帮到什么，您尽管说，我和云溪一定倾尽全力的帮助破案。呃，我先上个茅厕，回来再说。云溪，快给官人倒茶。哎，来，哎，喝茶。哎，谢谢啊。
。等明天一早，你就会像唐冠和陈礼一样，被黑豹撕得粉身碎骨。萨摩说的没错，真凶果然是你。不可能！我明明看你们几个都喝下去了。哼，江湖伎俩。萨摩，戏演完了，起来吧。萨摩，起来了呀！起来了！啊啊啊！萨摩。明知有毒你还喝呀，萨摩，萨摩，萨摩，苏阳明，你可知罪？我无罪，我做的都是理所应当之事。那就让萨摩一条条的来问你。你和唐冠还有陈礼三个人，于两年前来到长安，跟着马匪做起了黑店生意。你们的作案手法很简单，同时也很不容易被察觉。你们在官道旁开了一个茶馆，在茶里和酒里下药，那些歇脚的客人喝了之后，就会想去上茅房，同时精神也开始涣散。这个时候，你就会把他放进去。让客人误以为看到了黑豹，这时就会用钢爪把他们杀掉分尸，造成被野兽残害分尸的假象，手段何其毒辣。由于不是人为作案，这案子自然进不了刑部的档案，所以紫苏对此毫无头绪。后来你们老大被抓了，你们三人呢决定金盆洗手，你呢打算开一家小店，然后娶妻生子，过安宁的生活。可是，你这两个兄弟总是吞你的后腿，经常问你索要钱财。你想和云溪结婚，一方面呢，你需要继续开店贴补家用；另一方面呢，你还需要供养唐冠，以及向陈礼准备所谓的彩礼。你终于不堪忍受这样的生活，于是你决定把两人杀人灭口，对吧？你是什么时候发现的？就在我第一次去你店里拜访你的时候，你的房门是虚掩着的。当时我就很纳闷，传闻唐冠是被仇家所杀的。他出事后，你作为兄弟不藏不躲不关房门，可见你根本就不怕有人来寻仇。其二，我自报家门，你却把官差挡在门外，这哪里是寻常百姓所为？我问你城里的地址，你让我自己去查。此时你是怕引火烧身？才对陈礼起了杀心吧。经过检验，这茶壶里面有置换作用的迷药。他们本身就该死，因为他们没有权利阻止我过我想要的生活。那你有为云溪想过吗？你觉得你亲手杀了他的哥哥，你们还能若无其事的生活在一起吗？这是什么？你说话呀！这是什么？你拿他做了什么？你说话呀！你说话呀，阿明哥，你说话！别喝了！你别闹了！要是没你哥，怎么能变成现在这样吗？你，明星。我做这一切都是为了你肚子里的孩子。放开我！我不希望咱们的孩子一生下来就被人瞧不起啊！可是他再怎么不对，他还是我哥呀！于心，于心，放开我！这是咱们辛辛苦苦挣的钱，干嘛让你哥拿去妓院花呀？他可以喜欢自己的姑娘，但是他不能花咱们的钱呢。他知道，这是从自己亲妹妹身上剥削吗？那你也不能杀了他吧？你怎么能狠心做出这种事情？你怎么能这样？你怎么能这样？哥哥不见了之后
，我隐约有感觉，但是我不敢想，阿明哥竟然敢做出这样的事情。雨欣，我承受的怎么没有人能看见呢？我苏瑶明要的并不多，我要的只有你，一点都不多。我就是希望跟你。还有我们的孩子，过着最普通的生活。我之前想过，我想去求，求你哥，还有二哥，别再打扰我们的生活。可他们不听，那你让我怎么办？苏阳明，你可知罪？我没有罪，我自己做过的事，我从来都不后悔。来人，压下去，关进大牢，择日审判。年怀春啊！怀你个头啊！我的眼中只有烧鸡，没有人。哎哎哎！赶快活，赶快赶快赶快！哎，听说他又救了你一次。这次不算，这次呢是我故意安排的，值得吗？不就是个案子吗？值得服毒吗？命没了怎么办？什么重要啊？我记得你们中原好像有句老话吧，叫做那个“受人滴水之恩，必当涌泉相报”呃。哎哎哎！呃，我我真的不是故意的。呵呵，呃，啊，我先干活去了。他是官，咱是贼，就像猫和老鼠，永远不能为盟。萨摩多罗。这效率还挺高，这才几天呢，已经破了两起大案。哎呀，真是后生可畏啊！那得算陛下慧眼识英才呀、啊。可微臣担心的是，担心什么？协助李治办案的那个萨摩，住在樊舍。樊舍掌柜公孙四娘，据说许多年前。曾是黑道上叱咤风云的马匪头目。那你是想抓人？微臣的眼线说：“这个四娘对李治没什么好感，臣担心她对公子不利啊
，那就找个机会试探他一下。要是已经改过自新，就既往不咎；可要是还有祸心，立刻处斩。臣遵旨。